Charles, uh, first off, a uh, great looking suit that you've got on today. I'm just curious if you've gotten used to this champion's life, all the added camera, the attention, all the, the buzz around you at all times. Pra começar, né, campeão? Tá bonito aí, com um terno novo, legal. Mudou tudo, tá, tu tá sentindo ser diferente vindo aqui como campeão? Com certeza. A gente tem que vir arrumado, bonito, lindo, né? Tem que estar tá pronto. Of course, I, I'm champ now. I have to look sharp and sharp every time. Looking good, feeling good. Did you feel any different about your championship after defending the belt for the first time? There's that old saying, you have to defend it before you're really the champion. Did anything change after your last win? Você acha que alguma coisa mudou? Que tem aquele ditado velho, né, que fala que você não é campeão até você defender o título. Mas você, eu já ouvi isso em entrevistas, você disse que não acreditava nisso. Já se achava campeão. Mas depois que você defendeu, alguma coisa mudou? Não. Campeão é campeão quando ele vence. Né? Eu se tornei campeão quando venci o Michael Chandler. No dia que eu tive a oportunidade. Depois que eu venci ele, de lá para cá eu sou campeão. Não. I told you guys from previous interviews, like I was champion, I earned the belt. I came, I came from nine straight wins. So uh, I've been acting like defending the belt or just what, what I'm building my legacy on. So I didn't come here to just win the belt. So no, I felt like I was a champion from the moment I earned the belt. The win streak you're on with Poirier, Chandler, Ferguson, I mean, amazing wins. Where does Gaethje rank among those? Is, is he better than them? Is not so? Where do you feel he stacks up against them? Suas últimas vitórias da sua carreira estão completamente impressionantes, né? Então, o que você acha que o Justin Gate traz também, que ele lutou com, com oponentes duros, diferente do, do, dos que você vem lutando? Olha, ele já lutou com grandes nomes, ele é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, mas o campeão tem nome, se chama Charles Oliveira, é isso que é importante. You know, I have a lot of respect for him, he's a hardworking guy, he's a real fighter, uh, he fought great names, he's been here a while, but uh, the champion is called Charles Oliveira, and I'm the champion. People look at him as the most violent, the most dangerous guy in the division. Do you see him that way? Os fãs, todo mundo acha que é o cara mais violento da divisão, o cara que bate mais duro da divisão. Você concorda com isso? Olha, quando eu lutei com o Agucu, todo mundo falava que ele era um monstro. E vocês viram o que aconteceu. Já sete estou aqui para provar mais uma vez que o campeão se chama Charles Oliveira. Guys, you see when I fight. You see when I fight, he fought a guy for three rounds, I knocked him out with my left hand. So whatever the, the hype is, whatever the, the, the talk is, I don't listen to the champion. It's called Charles Oliveira. is going to stay this way. As you said, he's a hardworking, respectful guy, very confident. But he does say some things like, I'm going to break him and, and things like that. Does it bother you when he says things like that? Or is that just what a guy should be saying ahead of a fight? Você sabe que ele é um cara que é respeitoso, trabalha bom, trabalha duro, treina forte, mas eles falam umas coisas né, para fazer a, a propaganda da luta, diz que vai botar, uma, botar um, um, um buraco na tua cara, que vai te nocautear. Essa coisa que eles falam, te, 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 te afeta de algum, de, de algum jeito? Cada um vende a luta da forma de que quer, do jeito que quer. Né? Falar não faz diferença nenhuma. Se todo mundo que falasse fizesse, seria mais fácil a gente colocar um papagaio aqui. Eu vim aqui para fazer. Listen, to each their own. A lot of people approach the fight differently. People talk, people don't like to talk. Um, if I like to talk, I'd bring a parrot up in here instead of myself. So I like to talk, I like to leave my fight talking for, for me. And uh, he can say whatever he wants. It does not bother me. I'm only worried about what I'm going to do to do the fight. Lastly, for me, a win here. I mean, obviously, you get to, you're calling shots. I mean, what's, what's important for you in your championship reign? Is it fighting in Brazil again? Is it names that you want to beat? What, what matters for you in your championship reign? Essa última pergunta minha, que ele vai se falar para você. É, o que, que, faz, que importa para você no ranking ultimate agora que você é campeão? Depois disso, qual é o seu plano? Lutar de novo, defender, ir para o Brasil, lutar no Brasil? Está pensando em alguma coisa no futuro, depois dessa luta? Olha, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu quero fazer história, eu quero fazer acontecer. Com certeza, é, vencendo agora, eu queria muito defender meu cinturão no, no Brasil, em São Paulo, na minha casa. Guys, I see, I take one step at a time. My job now is to defend my title, win this fight. However, I would love to be able to fight in Sao Paulo, in Brazil, to defend again my belt in my house. Charles, uh, I wonder, I mean, to follow up on a little bit of what John was saying, Justin fashions himself as a very unique, special type of fighter in this division, a lot of conversation about you having to walk through hell to beat him. And I wonder for you, I mean, does he present any problems that you think you haven't seen before? Like, do you see a different fighter in there? Todo mundo acha que o, o Gate na divisão traz problemas que outros não trazem. Tem um aqui que não para, que só anda para frente, que dá para um muito forte, que é brigador, como você fala. Você acha que tem a sua, a sua estratégia para a luta vai ser alguma coisa diferente? Olha, ele é um cara que ele anda para frente. Eu também só ando para frente. Tem duas carretas batendo de frente. Eu estou pronto. Eu sou lutador de MMA. Eu estou pronto, tanto de pé quanto no chão. Listen, it's a truck. It only moves forward, and I only move forward. So there's definitely going to be a collision, there's definitely going to be a clash. I'm not a jiu-jitsu fighter anymore. I'm a complete MMA fighter. I want everybody to know it seems like guys are not getting the picture. Uh, we're definitely going to uh, collide, and uh, I'm the champion.
Yeah, I mean, you you look at your title reign, I think it's probably up there for one of the most entertaining title reigns we've ever seen from any champion in any division. And I wonder for you, what is it about your approach to this game that causes these kind of wild, crazy car crash type of fights? Você tem um, tá vendo fazer um legado das lutas mais interessantes, mais mais eletrizantes do Ultimate agora do UFC, né? E é para cai, levanta, cai, levanta, tá, tá, tá realmente desenvolvendo uma história, um legado impressionante de, 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 de acompanhar, de ver você crescer. O que é que você atribui isso tudo? Olha, eu entrei no UFC não para ser mais um, eu entrei no UFC para ser o cara, para ser o cara ser lembrado, para deixar um legado. É isso que eu quero fazer. Listen, guys, I, I told you I didn't come here to just be a champion one time. I came here to make history, to build my legacy, to never be forgotten. And I'm here on a mission. I mean, one aspect of that, too, I wonder, like, when it's grimy, when it's bloody, when your back is against the wall, why are you able to succeed and thrive where other, it seems like others struggle? I have a question to him, that when you're in the fire, there, with the blood, the sweat, with the shoulders there in the octagon, when do you think you have the energy to go back and win the fight still? Where do you find this spirit of fighter? Olha, eu sou escolhido, sou escolhido por Deus, né? Toda honra e toda glória vem para Ele. Listen, yo, I was chosen. I'm different. I'm chosen. God chose me to do this for a living, and I'm different than everybody else in my weight class. Well, then, last one from me. A lot has been made over the past few years about sort of this evolution of Justin Gaethje, and I wonder for you, when you when you're looking at him, like how different is the guy you're seeing from you know the the fighter from a few years ago? Like, do you think this evolution's overblown, or do you actually can you see the tangible difference? Todo mundo fala dessa rápida evolução do Justin Gaethje, disse que ele chegou no Ultimate, no UFC, né? Diz que está evoluindo muito, todo mundo fala que a evolução dele é evolução. Você acha que, qual, qual é, você acha que você evoluiu, que ele evoluiu tanto, desde que chegou aqui, em que, que ele evoluiu tanto? Olha, ele é um cara completo, né? Ele é um cara que tem um extra bom, tem uma mão pesada, né? Mas é, eu venho olhando muito naquilo que eu venho evoluindo. Quanto que eu venho crescendo, quanto que eu venho evoluindo. Isso aí vocês vão ver, isso aí, não, isso aí é notável, quanto que eu cresci, quanto que eu evoluí. Look, guys, he, he's improved his striking even better. He's got great wrestling. He's a complete fighter. He's a high-level fighter. Complete wrestling, great skills, great boxing. But I'm really not concerned or haven't been paying attention on what his evolution. I'm way more focused on my evolution, what, how much I've gotten better. Hi, Charles, over here. Uh, having fought both uh, Tony Ferguson and Michael Chandler, uh, what's your prediction for how that fight goes? Como você já lutou com os ambos, né? com o Tony Ferguson e com o Michael Chandler, qual é a sua predição da luta? Cara, são dois grandes lutadores. Né? Ah, o Tony é um cara que é difícil de lutar, é um cara que trabalha muito bem na longa, trabalha muito bem nos cotovelos, tem um jiu-jitsu muito bom. E o Michael Chandler é um cara duríssimo. Qualquer mão pode nocautear. Né? É uma luta que quem estiver mais bem preparado vai levar. Eu acredito que vai ser um clash, um war. Like, Tony tem um grande strike, um grande elbow, um muito diverso striker. Uh, Chandler is a powerhouse. Comes forward with, with punches and get great conditioning. I really is gonna come. I really believe it's going to come down to who comes more prepared and who fights better than the other fight. I gotta ask to uh, where, where'd you get that suit? Tá perguntando se você comprou o terno. Pô, aqui é do Camargo, né? Tem que andar sempre alinhado. Camargo sempre vindo trazendo meus ternos, sempre fazendo coisas legais comigo. Então só gratidão, Camargo. Camargo. Alfaia, Alfaia é do Camargo. It's Camaro. It's his, uh, his own tailor that he's been taking care of him since the beginning. So he's got his own tailor, and uh, he appreciates it. They do a shout out because it keeps him looking sharp with new suits. Just want to ask quickly a follow up on something we were just talking about in terms of when the fight gets you know grimy, bloody. You really seem to do much better than a lot of your opponents, and I wonder when did that switch flip for you? Like when do you feel like that kind of turned on in your head of this is my mo type of moments I can thrive when it comes to your career. Acho que ele tá perguntando o que que mudou na sua cabeça, porque as últimas lutas agora você tá sendo knockdown e se levanta e mostra muito coração, muito desejo, e perguntou o que que tá, o que que mudou, o que que foi o que foi que foi o tick na tua cabeça que mudou para sempre voltar da diversão, da diversidade e subir por cima e ganhar a luta depois de ser knockdown, depois de levar pancada, depois de estar sangrando, tu se levanta e tu ganha a luta. Quando é que mudou a tua cabeça? Quando é que flipa do switch? Cara, minha, acho que a chave mudou quando minha filha nasceu, né? Quando minha filha nasceu, eu queria ser alguém, eu queria dar um algo melhor para ela, né? Eu queria poder dar aquilo que meus pais não puderam dar para mim, né? E aí as coisas vêm acontecendo, o espírito, você querer, você cair no chão, levantar, você mostrar que você é o campeão, você mostrar que você veio de verdade, você ter fé que Deus vai te mostrar o caminho da vitória, esse é o caminho. Everything changed for me the day my daughter was born. When she came in, uh... I think it changed me all around. It made me a better man. I don't know what quit is. I don't stop. If I get knocked down eight times, I get back nine. 
So uh, that's when everything changed for me for the better, I have my head straight. It was really, really because of my daughter. Charles what? over here. Uh, this week, uh, this event was originally rumored to take place in your home country of Brazil. Now you're fighting Gaethje in his home state of Arizona. Do you like fighting in hostile territory or do you prefer to have the crowd behind you? Originalmente, isso é para ser sido no Brasil, mas mudaram, né? Para aqui para frente, que é a casa dele. Você importa para você, você queria ter sido a luta do Brasil? Ou faz alguma diferença que a luta é aqui, em frente, na casa dele? Lógico, seria muito bom se a luta fosse no Brasil, na minha casa. Mas o octógono é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Estou pronto para lutar, estou pronto para fazer história. Listen, guys, uh, of course, I would have been great, super happy if the fight was in Brazil. I will have that chance, but an octagon is octagon anywhere in the world, and I'm here to, to make history. And uh, on this current streak, you've won and defended the belt. You've made money, but you've also gained many new fans around the world. What are some things you say or do to use your platform positively and continue to be a role model for kids and fighters out there? Depois de ser tantas lutas, tantas vitórias, você ficar campeão, você vai ser campeão, a sua vida mudar. O que é que você faz para continuar a ficar ainda sendo tanto humilde, com os pés no chão, regado no seu treino e motivado para treinar? Isso é de berço, irmão. Isso aqui não é conquistado com o tempo. Isso é de berço desde quando você nasce. Você tem que saber de onde você saiu, de onde você está e onde você quer chegar. Pé no chão, humildade sempre. This one I cradle, this for my parents to never, no matter what, to believe in myself that I'll succeed, but I always keep my foot grounded. I always remember where I came from. I always remember my origins, take care of my people, and uh, keep working out, keep keep staying humble. Humble is the way that I was taught by my parents. This is not that I, something that I learned in my fight career. This was instilled in me by my parents. Hard work, being humble, and never change the person that I am. I always keep giving back to my community. I'm not going to change who I am. It doesn't matter how famous I get. Just one for you here, Charles. Um, kind of on that tip, Dustin Poirier made good on his donation uh, to kind of help your community out. Can you just say what that means to you to have that come through ahead of this fight? Tu viu que Dustin, né, fez a doação para sua caridade. O que você acha, né, que ele fez uma coisa tão bacana assim para você? Pô, com certeza. Né, isso mostra o quanto o homem ele é fazer falar isso em cima do octógono depois de ter vindo de uma derrota de um sonho que é se tornar campeão e perder e o cara prometer e cumprir então só tenho gratidão isso aí vai ajudar muito as crianças da nossa comunidade it shows to everyone in the world the man that, that Portier is to offer to make a donation for my for my cause after losing a title fight to me it's uh, it's gotta have a, a person with true character and a real man so I uh, really appreciate it. I'm very grateful for the donation. It's going to help a lot of kids in my community.